Zdravo pozitivit sjevo novosti vezanih za seriju Vodomar. Ajde da zajedno otkrijemo ko je u stvari Pelin. Povratak Pelin, čak i trudne, bio je pravi udarac za publiku Vodomara. Obožavatelji para Seiran Ferit bili su sigurni da je djevojka i umrla, ali kako se ispostavilo pisti su imali svoje viđenje ove priče. Većina gledatelja iskreno mrzi pelo i smatra je uzrokom svih nevolja. Neki ljudi čak ne mogu da shvate odakle je ova heroina odjednom dobila tako kolosalnu podršku. Ajde da zajedno otkrijemo koja je zapravo pelin. Tokom prve sezone mogli smo da vidimo Zerininu čerku kako bukvalno ludi. Boljela je ferita i bila je sigurno da će prije ili kasnije postati njegova zakonita žena. Nemoguće je reći da je djevojka voljela mlađeg Korhana, njihov odnos je jasan primjer suzavisnosti. Ni Pelo, ni Ferit nisu bili navikli da gube i svaki je drugog smatrao svojom imovinom. S obzirom na mladost ovih likova, očigladno je da je njihov odnos u početku da nije bio zdrav. U prvoj sezoni smo vidjeli da u stvari Ferit za ljubavnicu nije imao nikog drugog osim nje. Sljedeći savjet je Zerin, zaslijete na želju da postane dio porodice Korhan, Pelin je učinila mnogo gluposti i na kraju je izgubila sve. Istina, nekoliko mjeseci kasnije Pelin se vraća, pa čak i trudna, i da ne bude spojlera, sve danas sugeriše da je otac djeteta Ferit. Iako mi ne mislimo tako. I tu počinje zabava. U početku Pelin kaže da se vratila da se osveti se Iran, ona namjerava da se nastani u vili, da postane Feritova žena. Zerinina čerka je uvjerena da će ona biti najbolja žena za njega i ima istine u tim njenim riječima. Pelin bi nastavila da trpi sve Feritove nestašluke, sve njegove zezancije, ispunjavala bi sve njegove hirove jer je važno samo jedno, da bude u njegovoj blizini. I sa ove tačke gledišta ona bi zaista bila najbolja žena za Ferita. Ne bi morao da mijenja svoj način života, međutim rođenje djeteta moglo bi da smiri mladića. Ali ovdje bi se najvjerovatnije odigrao scenariju kao kod Orhan i Gulgun i svi bi na kraju živjeli svojim životima. U ovoj situaciji nije jasno odakle sada Šahmut se pojavio. Iz nekog razloga tako ispravan strog ujak koji ima mnogo veze, ne samo da se nikada ranije nije pominjao, već se nije ni miješao u život svoje nečakinje. A onda je odjednom izdana da odlučio da uzme njenu sudbinu u svoje ruke. To je malo čudno kako su to napravili. Međutim, upravo njegov izgled potvrđuje činjenicu da Pelin nije tako jednostavna kao što se čini na prvi pogled i da je u stvari žena koja je po svaku cijenu spremna da dobije ono što želi. Pelin je zatrudnjala, ne vjerujemo da je Ferit otac djeteta, i odlučila je da ima veliku šansu da se vrati u Korhanove i da vrati Ferita sebi, a da se istovremeno riješi sa Iran, ponižavajući je i gazići je. U ovoj situaciji se Zerin sjetila svog brata, čiji je ljutiti lik odlučila da iskoristi u svoje svrhe. Nuket pomaže ovom paru, ali isključivo za svoje potrebe, a ne iz nekog svog dobrog srca. U cijelu ovoj situaciji otkriva se pelinino lukavstvo i snalažljivost. Uprko svom tihom, skromnom i čak amebičnom izgledu, ova heroina uopšte nije tako jednostavna i naivna i glupa kao što se na prvi pogled čini. Uopšteno govoreći, Pelin je idealna žena za Ferita, iako će pored nje ostati on samo infantilni dječak i ništa više, i ona je žrtva su zavisne veze. Sada imajući tako radikalnu podršku, postala je žena koja po svaku cijenu dobija ono što želi. Trenutno je Pelin ta koja pobjeđuje u cijeloj ovoj situaciji. Istina bit će veoma zanimljivo gledati je kada se ispostavi da otac je tetu uopšte nije ferit i iskreno se nadamo da će scenarista Gunger napisati upravo ovo. Najgore od svega je to što je i sama Peli nesvatajući to u potpunosti također žrtva ambicija svoje majke. Zerin je odavno mogla da je uspori i da prestane da podržava glupe ideje svoje čerke, ali umjesto toga ona traži načina da joj pomogne. Šta vi mislite o Pelin? Kakva je ona zaista osoba? Evo, pišite u komentarima. A sada spojleri iz serije. Šta će se zapravo desiti? Neki kažu da su saznali, pa evo da vam prenesemo ono što smo mi saznali. Emrulah nas je tek evo obradovao novim tizerom za sljedeću epizodu serije, ali ima više nego dovoljno i spojlera za predstojeću novu 14. epizodu druge sezone, ukupno 50. Posebno za vas u ovom videu smo prikupili najnovije vijesti o Vodomaru, onom što se piše i priča na društvenim mrežima da bi moglo da se desi. 
Dakle, Didžla je napustila glumačku ekipu serije, to je definitivno jer je sama glumica Selen Ozbajrak ovo objavila na svojoj stranici na društvenim mrežama. Očigledno, nakon razgovora sa Asuman, sultanina Čerka je shvatila da je njeno prijateljstvo sa Orhanom izgledalo čudno, a sami Korhan joj neće dati miran život. Glumica se dirljivo oprostila od gledalaca projekta i od svoje junakinje. Napisala je, Didžle, moj prvi bol, bezgranična zahvalnost tebi i onima koji su bili sa mnom na ovom putu za sve što si mi dala. Drago mi je što si bila sa mnom, drago mi je što ste svi bili sa mnom, napisala je glumica opraštajući se od serije. Također je postalo poznato da se od Vodomara oprašta i sa Zin Bozadži, koja je igrala Esme, E to je malo iznenađujuće bilo. Ako je vjerovati spoilerima iz turskih izvora, 50. epizoda će biti njena posljednja. Kazimova žena je dugo bila bolesna, to znamo. Uporko s činjenici da diagnoza nije objavljena u seriji, mnogi fanovi misle da ona boluje od raka gastrointestinalnog trakta. Esmina posljednja hospitalizacija bila je potpuno neočekivana i ako se činilo da se osjeća bolje, scenaristi su ipak odlučili da izbaci suninu i seraninu majku iz zapleta i oni to rade sa razlogom. Posljednjih dana filmska ekipa projekta snima scene u kafani. Tamo će se održati sljedeći susret sa Irani Ferita. Neki izvori kažu da će djevojka tamo doći sa svojim novim prijateljima i naći muža u zagrljaju dvoje stranaca. Drugi spoileri kažu da će Ferit doći u ustanovu nakon što sazna da mu je žena tamo. Između njih će doći do strašne svađe, tokom koje će Seiran reći Feritu da će ga ubiti i u tom trenutku će je nazvati Sune i reći za smrt njihove majke. Esmina smrt će zbližiti dvije sestre, Seiran će shvatiti da ne može napustiti Sunu i vratit će se u vilu. Od sada će živjeti sa Feritom, ali kao komšinica. Nekoliko dana kasnije mlada žena saznaje za tvoju, svoju trudnoću, a, a kada Pelin sazna za to ima pobačaj. Kao rezultat toga ona će uperiti pištolju se i ran, ali će Ferit spriječiti pucanj, a Halis će izbaciti pelo iz vile. Iskreno ovaj spoiler nam djeluj, ne djeluje kao moguć. Evo šta vi mislite, pišite e, u komentarima, jer se Seira ne može tek tako vratiti Korhanovima, pa je malo neubjedljivo sve ovo. Postoji drugi spoiler. Prema tom spoileru, Hali Saga nekako saznaje da Pelinino dijete nije Feritovo, ono kuplja porodično vijeće na koje poziva i Šekmuza i primorava mladu ženu da prizna prevaru. Sve se ovo dešava odmah nakon nesminje smrti. Kao rezultat toga, Pelo i Zerin su e, sramotno izbačene, a e, Šekmuz ih protjeruje iz Istambula. Seiran je ponovo... Seran se ponovo zbližava sa Feritom, ali za sada žive u fiktivnom braku. Da budemo iskreni, ova verzija spoilera izgleda malo ubjedljivije. Šta vi mislite, opet možete pisati u komentarima. E, također je postalo poznato da se glumica koja je igrala ulogu majke, djevojke, koju je Pelin stavila u Feritov krevet u prvoj sezoni, e, vraća u seriju. Onda ju je platila pristojan iznos da napusti Istanbul, a neki gledalci serije su uvjereni da će se žena vratiti u stvari da bi rekla istinu Hali Sagi kao i da otkrije tajnu ko je tačno otac Pelininog djeteta. A 50. epizoda će biti puna uspomena iz prošlosti Hazima, Kazima i Hatuč. Očigledno je scenarista Gunger odlučio da pokuša nekako da opravda užasno Kazimovo ponašanje i ludilo njegove tetke. Vidjet ćemo evo pred nama 50 epizoda, pa ćemo vidjeti, a ovo su bili neki spoileri, ne mora značiti da će sve da se ostvari, ali bude u spoilerima i dosta istine. Evo vi komentarišite, šerujte, lajkujte ovaj video, mi se vidimo uprzo ponovo. Bye, bye.